வணக்கம் இமெயில் ரைட்டிங் பார்ட் டூ இதற்கு முந்தைய வீடியோவான பார்ட் டூ ஒன்னில் ஒரு ஃபார்மல் இமெயில் அதை எப்படி எழுதுறது அதற்கு உண்டான சப்ஜெக்ட் எப்படி எழுதுறது அந்த மெயிலை எப்படி ஆரம்பிக்கிறது மற்றும் அதை எப்படி முடிக்கிறது போன்ற பொதுவான பல விஷயங்களை சொல்லியிருந்தேன் இப்போ இந்த பார்ட் டூவில் இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக சூழ்நிலைகளுக்கு தகுந்த மாதிரி எப்படி இமெயில்களை எழுதுறது அப்படிங்கிறத வந்து விளக்கியிருக்கிறேன் முதலாவதாக ஒரு மன்னிப்பு கடிதம் எழுத உள்ள எப்படி ஆரம்பிக்கிறதுங்கிறத பார்க்கலாம் டு அப்பாலஜிஸ் ஃபார் சம்திங் ஏதாவது ஒரு காரணத்துக்காக நம்ம மன்னிப்பு தெரிவித்து கடிதம் எழுதக்குள்ள சாரி ஃபார் மை லேட் ரிப்ளை அதாவது நீங்கள் ஒரு கடிதத்துக்கு வந்து தாமதமாக பதில் அனுப்புகிறீங்க அப்படிங்க உள்ள அந்த கடிதத்தை எப்படி ஆரம்பிக்கலாம் சாரி ஃபார் மை லேட் ரிப்ளை தாமதமான பதிலுக்கு மன்னிக்கவும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய அர்த்தம் அப்படி இல்லைன்னா ஐ அப்பாலஜிஸ் ஃபார் தி லேட் ரெஸ்பான்ஸ் தாமதமான பதிலுக்கு மன்னிப்பு கேட்டுக்கொள்கிறேன் அப்படிங்கிறது என்னுடைய அர்த்தம் அப்படி இல்லைன்னா சாரி ஃபார் தி இன்கன்வீனியன்ஸ் காஸ் ஏற்பட்ட சிரமத்திற்கு வருந்துகிறேன் இப்படி சொல்லலாம் இது மட்டும் இல்லாமல் ஐ ரெக்ரீட் ஃபார் தி இன்கன்வீனியன்ஸ் காஸ் இன் திஸ் ரிகார்ட் இந்த விஷயத்தில் ஏற்பட்ட சிரமத்திற்கு வருந்துகிறேன் அப்படி இல்லைன்னா வி ரெக்ரீட் ஃபார் தி இன்கன்வீனியன்ஸ் காஸ் இன் திஸ் ரிகார்ட் இந்த விஷயத்தில் ஏற்பட்ட சிரமத்திற்காக வருந்துகிறோம் இப்படி பல விதமாக நீங்கள் வந்து உங்களுடைய மன்னிப்பை வந்து நீங்கள் கேட்கலாம் அது ஒரு அப்பாலஜிஸ் வந்து தெரிவிக்கிறதுக்குள்ள அதுமாரி நீங்கள் மன்னிப்பு தெரிவித்து ஆரம்பிக்கலாம் அதற்கு அடுத்ததாக ரெக்வஸ்ட் அண்ட் என்கொயரிஸ் அதாவது ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை வந்து நீங்கள் வந்து ரெக்வஸ்ட் பண்ணக்குள்ளேயோ அப்படி இல்லைன்னா ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் கேட்கக்குள்ளேயோ அது எப்படி மரியாதையாக அப்படி இல்லைன்னா ஃப்ரெண்ட்லியாக எப்படி கேட்குறது அப்படிங்கிறத வந்து இதில் விளக்கியிருக்கேன் குட் யூ ப்ளீஸ் ப்ரொவைட் தி ஃபாலோயிங் டீட்டெயில்ஸ் தயவு செய்து பின்வரும் விவரங்களை வழங்க முடியுமா அப்படிங்கிறது என்னுடைய அர்த்தம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா குட் யூ ஆர் கேன் யூ அப்படிங்கிறத வந்து போல்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்குறேன் அப்படின்னா குட் யூ நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா கேன் யூ யூஸ் பண்ணலாம் அதாவது ரிசீவ் பண்ணுறது உங்கள் மெயிலை ரிசீவ் பண்ணுறவருக்கு வந்து நீங்கள் ரொம்ப மரியாதை கொடுத்து எழுதணும்னா குட் யூவாக யூஸ் பண்ணுங்கள் ஜஸ்ட்டு ஃப்ரெண்ட்லியாக எழுதணும்னா கேன் யூவாக யூஸ் பண்ணுங்கள் அவ்வளோதான் இதுக்கு உண்டான வித்தியாசம் மற்றபடி நீங்கள் குட்டி யூஸ் பண்ணாலும் கேன் யூஸ் பண்ணாலும் அதுக்கு உண்டான அர்த்தங்கிறது ஒன்றா தான் இருக்கும் குட்டி யூஸ் பண்ணக்குள்ளே கொஞ்சம் மரியாதையாக பேசுகிற மாதிரி இருக்கும் மரியாதையாக நீங்கள் எழுதுன மாதிரி இருக்கும் அதுக்கு அடுத்தது ஐ வுட் பி வெரி கிரேட்ஃபுல் இஃப் யூ குட் ப்ரொவைட் தி டீட்டெயில்ஸ் நீங்கள் விவரங்களை வழங்கினால் நான் மிகவும் நன்றியுள்ளவனாக இருப்பேன் அப்படிங்கிறது என்னுடைய அர்த்தம் இந்த மாதிரி கூட நீங்கள் சொல்லலாம் இட் வுட் பி வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் இஃப் யூ குட் சென்டஸ் தி டீட்டெயில்ஸ் நீங்கள் எங்களுக்கு விவரங்களை அனுப்பினால் இது மிகவும் உதவியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி இதனுடைய அர்த்தம் அஸ்ஸுக்கு பதிலாக நீங்கள் மீயை பயன்படுத்தலாம் நீங்கள் தனிப்பட்ட முறையில் எழுதக்குள்ள இட் வுட் பி வெரி கிரேட் ஃபு வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் இஃப் யூ கோட் சென்ட் மீ த டீட்டெயில்ஸ் நீங்கள் எனக்கு விவரங்கள் அனுப்பினால் அது மிக உதவியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய அர்த்தம் அதற்கு அடுத்ததாக உங்களுக்கு ஏதாவது மெயில் வந்து அதனுடைய அர்த்தம் உங்களுக்கு புரியாத சூழ்நிலையில் அதற்கான விளக்கத்தை கேட்டு எழுதக்குள்ள இந்த மாதிரி எழுதலாம் ஐ ஆம் சாரி ஐ டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி ஃபாலோயிங் பாயிண்ட் இன் யுவர் மெயில் என்னை மன்னிக்கவும் உங்கள் மின் இஞ்சலில் உள்ள பின்வரும் கருத்து எனக்கு புரியவில்லை அப்படிங்கிறது என்னுடைய அர்த்தம் அதாவது அந்த மெயிலில் ஏதாச்சும் ஒரு பாயிண்ட் உங்களுக்கு புரியல அப்படின்னா இந்த மாதிரி எழுதலாம் இல்லை மொத்த மெயிலுமே புரியல அப்படின்னா ஐ டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் யுவர் மெயில் அப்படின்னு போட்டுடலாம் டைரெக்டாக ஓகேவா ஸோ இதை போட்டதுக்கப்புறம் அதுக்கு அடுத்தது அடுத்த லைன் என்ன வரும்னா குட்டி ப்ளீஸ் கிளாரிஃபை அப்படிங்கிறத கேட்கணும் தயவு செய்து தெளிவுபடுத்த முடியுமா அப்படிங்கிறது என்னுடைய அர்த்தம் அதுக்கு கீழே நீங்கள் எந்த பாயிண்ட்டோ அந்த பாயிண்ட்டை நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கடுத்தது தான் இந்த குட்டி ப்ளஸ் கிளாரிஃபை அப்படின்னு எழுதலாம் அது இல்லைன்னா குட்டி ப்ளீஸ் எஸ்பைனி டேகைன் தயவுசெய்து அதை மீண்டும் விளக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்கலாம் அதுவும் இல்லைனா குட்டியூ ப்ரொவைடு சம் மோர் டீட்டெயில்ஸ் மேலும் சில விவரங்களை வழங்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்கலாம் அதுவும் இல்லைனா குட்டி ப்ளீஸ் கிளாரிஃபை வாட் யூ வுட் லைக் அஸ் டு டூ இன் திஸ் மேட்டர் இந்த விஷயத்தில் நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று நீங்கள் விரும்புகிறீர்கள் என்பதை தயவுசெய்து தெளிவுபடுத்த முடியுமா ஸோ இந்த மாதிரி இந்த குட் அப்படிங்கிற மாடல் ஏற்பட ஆரம்பிக்கக்கூடிய இத்தனை வாக்கியங்களில் ஏதாச்சும் ஒரு வாக்கியத்தை நீங்கள் இதை தொடர்ச்சியாக நீங்கள் மேலே உள்ள வாக்கியத்தோட தொடர்ச்சியாக நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் அதற்கு அடுத்ததாக நீங்கள் எந்த பாயிண்ட்டை கேட்குறீங்களோ இல்லை நீங்கள் எந்த
தேங்க்ஸ் ஃபார் ஷேரிங் தி இன்ஃபர்மேஷன் தகவல் பகிர்ந்தமைக்கு நன்றி அப்படிங்கிறது என்னுடைய அர்த்தம் தேங்க்ஸ் ஃபார் தி இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு சிம்பிளாக எழுதலாம் அப்படி இல்லை தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு சொல்லி எழுதலாம் இந்த போல்டில் எழுதியிருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா த இன்ஃபர்மேஷன் இன்ஃபர்மேஷன் ஏதாச்சும் ஒன்று யூஸ் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் தி இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லுங்கள் அப்படி இல்லைனா தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லி சொல்லுங்கள் தகவலுக்கு நன்றி அப்படி இல்லைனா உங்கள் தகவலுக்கு நன்றி அப்படிங்கிறது என்னுடைய அர்த்தம் அதுக்கடுத்தது தேங்க் யூ ஃபார் தி இன்ஃபர்மேஷன் ஷேர்டு பகிர்ந்த தகவலுக்கு நன்றி அப்படி அப்படி கூட எழுதலாம் இல்லை நீங்கள் ஏதாச்சும் தகவல் வந்து ஷேர் பண்ண விரும்பிங்கன்னா அப்போ வந்து நீங்கள் எந்த மாதிரி சொல்லலாம் ஐ வுட் லைக் டு இன்ஃபார்ம் யூ தேட் நான் உங்களுக்கு தெரிவிக்க விரும்புவது என்ன வேண்டாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆரம்பிக்குது ஐ வுட் லைக் டு இன்ஃபார்ம் யூ தேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் என்னத்தை தெரிவிக்க விரும்பிங்களோ அதனுடைய தொடர்ச்சி நீங்கள் அதை எழுதலாம் த பாட்ஸ் இன் போல்ட் ஆர் இன் ரெட் ஆர் மை கமெண்ட்ஸ் அதாவது ஒரு சில சமயங்களில் பார்த்திங்கன்னா மெயில் வரக்குள்ளே சில டீட்டெயில்ஸ் கேட்டிருப்பாங்க அந்த மெயிலில் ஸோ அது அந்த டீட்டெயில்ஸ் மறுபடியும் நீங்கள் டைப் பண்ணி அதுக்கு இது விளக்கம் கொடுக்கறதுக்கு பதிலாக அதே மெயிலே நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க ஃபார்வேர்ட் பண்ணுவீங்க இல்லைனா என்னச்சு ரிப்ளை அதுக்கு ரிப்ளை வேணுங்கிறது சொல்லிட்டு அடிப்பீங்க அப்போ அந்த மெயில் கண்டென்ட்டை அப்படியே வச்சுட்டு அதுக்கு வந்து சைடில் வந்து நீங்கள் ரெட் கலரில் இல்லைனா போல்டில் வந்து நீங்கள் வந்து உங்களுடைய பதிலை நீங்கள் கொடுப்பீங்க உதாரணத்துக்கு என்னாச்சும் ஒரு பத்து ப்ராடக்டோட ப்ரைஸை கேட்குறாங்கனாக்கா திரும்ப அந்த பத்து ப்ராடக்டை நீங்கள் அடித்து நீங்கள் அந்த டீட்டெயில் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது இல்லை அந்த பத்து ப்ராடக்ட்டுக்கான டிஸ்கவுண்ட் கேட்குறாங்க இல்லை டேக்ஸ் டீட்டெயில்ஸ் கேட்குறாங்க அப்படின்னா பத்துக்கு இல்லை பத்தில் வந்து பாதி வந்து ஒரு விதமான டேக்ஸாக இருக்கலாம் பாதி வேறு விதமாக இருக்கலாம் ஸோ அப்போ ஒன்று ஒன்றுக்கு நீங்கள் அடித்து அதுக்கு விளக்கம் கொடுக்காமல் டைரெக்டாக நீங்கள் அது எதுக்கு நேராக ஜஸ்ட்டு உங்களுடைய ரிப்ளையை கொடுத்துடலாம் ரெட் கலரில் கொடுக்கலாம் போல்டு பண்ணி கொடுக்கலாம் அப்படி இல்லை ரெட் கலரில் கொடுக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி கொடுக்கக்குள்ள த பாட்ஸ் இன் போல்ட் ஆர் இன் ரெட் அந்த போர்டில் கொடுத்திங்கன்னா த பாட்ஸ் இன் ரெட் ஆர் மை கமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுங்கள் இல்லை ரெட் கலரில் கொடுத்திங்கன்னா த பாட்ஸ் இன் ரெட் ஆர் மை கமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுங்கள் கமெண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுங்கள் அப்படி இல்லை ஆன்சர்ஸ்னு சொல்லி சொல்லுங்கள் ஏதாச்சும் ஒன்று சொல்லுங்கள் தனிமனா அல்லது சிவப்பு நேரத்தில் உள்ள பகுதிகள் எனது கருத்துக்கள் என பதில்கள் அப்படிங்கிறது இதனுடைய அர்த்தம் அதற்கு அடுத்ததாக ஏதாவது ஒரு விஷயத்துக்காக நீங்கள் அப்ரூவல் கொடுக்கக்குள்ள அப்படி இல்லைனா அதுக்கு அப்ரூவல் வேணும்னு சொல்லி கேட்கக்குள்ள அதுக்கு எப்படி மெயில் எழுதுறதுங்கிறத பார்க்கலாம் ப்ளீஸ் லெட் மீ நோ இஃப் இட் இஸ் ஓகே ஃபார் யூ இது ஓகே நான் தயவுசெய்து எனக்கு தெரியப்படுத்துங்கள் அப்படிங்கிறது என்னுடைய அர்த்தம் அப்படி இல்லை வி ஆர் வெயிட்டிங் ஃபார் யுவர் அப்ரூவல் அப்படின்னு டேரெக்டாக இது இல்லாம் உங்களுடைய ஒப்புதலுக்காக காத்திருக்கிறோம் அப்படிங்கிறது என்னுடைய அர்த்தம் இட் இஸ் பின் அப்ரூவ்ட் ஸோ யூ கேன் ப்ரொசீட் இது அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது எனவே நீங்கள் தொடரலாம் அதாவது நீங்கள் ஏதாவது ஒரு விஷயத்த அப்ரூவல் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படிங்கிறனாக்க அப்போ வந்து இந்த மாதிரி எழுதலாம் அதற்கடுத்ததாக ஏதாவது ஒரு மீட்டிங்கோ அப்படி இல்லைனா ப்ரோக்ராமியோ ஷெடியூல் பண்ணக்குள்ளேயோ கேன்சல் பண்ணக்குள்ளேயோ அப்படி இல்லைனா ரீஷெடியூல் பண்ணக்குள்ளேயோ அதுக்கு எப்படி எழுதணும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் உட் யூ பி அவைலபிள் ஆன் அப்படின்னு போட்டு எந்த டேட்டில் நீங்கள் வந்து அந்த மீட்டிங்கை ஷெடியூல் பண்ண போகிறீங்களோ அந்த டேட்டை குறிப்பிட்டு கொஷின் மார்க்கை அப்ளை பண்ணணும் அதற்கு அடுத்ததாக இஃப் ஸோ ஐ வில் ஷெடியூல் த மீட்டிங் த டே அதாவது என்னுடைய அர்த்தம் என்னென்னாக்கா நீங்கள் அந்த தேதியில் ஃப்ரீயாக இருப்பீங்களா அப்படி இருந்தால் நான் அந்த தேதியில் மீட்டிங்கை திட்டமிடுறேன் அப்படிங்கிறது என்னுடைய அர்த்தம் திட்டமிடுவேன் அப்படிங்கிறது என்னுடைய அர்த்தம் நீங்கள் அந்த தேதியில் ஃப்ரீயாக இருந்தாக்கா நான் மீட்டிங் அரேஞ்ச் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறது சிம்பிளாக சொல்லணும்னா அதற்கு அடுத்ததாக ஐ வுட் லைக் டு ஷெட்யூல் ஏ மீட்டிங் ஆன் அப்படின்னு போட்டு டேட்டு எந்த டேட்டில் நீங்கள் மீட்டிங் ஷெட்யூல் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த டேட்டு இஃப் தட் இஸ் கன்வீனியன்ட் ஃபார் யூ அதாவது இந்த டேட்டில் நான் வந்து மீட்டிங் ஷெட்யூல் பண்ண விருப்பப்படுறேன் அது உங்களுக்கு வசதியாக இருந்தால் அப்படிங்கிறது என்னுடைய அர்த்தம் அந்த தேதி வந்து உங்களுக்கு கன்வீனியண்ட்டாக இருந்தால் அதாவது வசதியாக இருந்தாக்க இதேமாரி வந்து பர்மிஷன் கேட்டு அந்த டேட்டில் நான் வந்து உங்களுக்கு ஷெட்யூல் பண்ணலாமா அப்படின்னு பர்மிஷன் கேட்டு எழுதக்குள்ள இந்த மாதிரி எழுதும் இப்போ ஏதாவது ஒரு காரணத்தினால மீட்டிங்கை வந்து நம்ம வந்து ரீஷெடியூல் பண்ணுறதோ இல்லை போஸ்ட்போன் பண்ணுறதோ இல்லை கேன்சல் பண்ணுறதோ இல்லை கம்ப்ளீட்டாக வந்து இதை வந்து நிறுத்தி வைக்கிறதோ ஸோ இந்த மாதிரியான
ப்ரீஷெடியூலுக்கு பதிலாக போஸ்ட்போன் அப்படி இல்லைனா ரத்து செய்யணுன்னா ரத்து செய்ய வேண்டும் கேன்சல் ரத்து செய்ய வேண்டும் இல்லை நிறுத்தணும் அப்படின்னா கால் ஆஃப் டியூ டு அந்த ரீசனை குறிப்பிட்டு வி நீட் டு கால் ஆஃப் அவர் மீட்டிங் இந்த மாதிரி சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி அதை நீங்கள் ரீஷெடியூல் பண்ணுறீங்களோ தள்ளி வைக்கிறீங்களோ இல்லை ரத்து பண்ணுறீங்களோ அப்படி இல்லை மொத்தமாக நிறுத்தி வைக்கிறீங்களோ இந்த மாரி காரணங்களை வந்து இந்த மாதிரி குறிப்பிட்டு நீங்கள் மேல் எழுதலாம் அதே வந்து இன்னொரு விதமாக வி ஆர் சாரி டு இன்ஃபார்ம் யூ தேட் த மீட்டிங் ஷெட்யூல்டு ஆன் அதாவது நாங்கள் வந்து நம்ம வந்து ஏற்கனவே ஒரு தேதியில் வந்து மீட்டிங் வந்து ஷெட்யூல் பண்ணிட்டோம் அதை வந்து ஏதாவது ஒரு காரணத்தால் நம்ம வந்து அதை வந்து மாற்றி அமைக்கிறோம் அப்படி இல்லைனா ரத்து பண்ணுறோம் அப்படி இல்லைன்னா நிறுத்தி வைக்கிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி சூழ்நிலைகளில் அதுக்கு வருத்தம் தெரிவித்து நம்ம வந்து எழுதக்குள்ள வி ஆர் சாரி டு இன்ஃபார்ம் யூ தேட் த மீட்டிங் ஷெட்யூல்டு ஆன் எந்த தேதியிலே நீங்கள் ஷெட்யூல் பண்ணிங்களோ அந்த அந்த டேட்டை குறிப்பிட்டு ஹேஸ் பீன் ரீஷெடியூல்டு டூ அது வந்து இந்த தேதிக்கு மாற்றி அமைக்கப்பட்டிருக்குன்னு சொல்லிட்டு அந்த தேதி ஸோ முதல்ல வந்து முதல் தேதி ரெண்டாவது வரக்குள்ள ரெண்டாவது புது தேதி எந்த தேதி நீங்கள் வந்து ரீஷெடியூல் பண்ணிங்களோ அந்த தேதி அங்கே குறிப்பிட்டு வந்து இந்த மாரி எழுதணும் அப்படி இல்லை அப்படின்னாக்கா வி ஆர் சாரி டு இன்ஃபார்ம் யூ தேட் த மீட்டிங் ஷெட்யூல்டு ஆன் சோன் ஸோ டேட் ஹேஸ் பீங் கேன்சல்டு கேன்சல் ஆகிடுச்சுனாக்கா கேன்சல்டு அப்படி இல்லைனா கால்ட் ஆஃப் அப்படிங்கிற மாதிரி இதில் ஏதாச்சும் ஒன்று தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் ஒன்று ரீஷெடியூல்டு அப்படின்னு ரீஷெடியூல்டு டூ அப்படின்னு போட்டு எந்த டேட்டோ அந்த டேட்டு எந்த டேட்டுக்கு நீங்கள் வந்து அது வந்து ரீஷெடியூல் பண்ணிங்களோ அந்த டேட்டை போட்டு அதை எழுதணும் கேன்சல் ஆகிடுச்சுனாக்கா ஹேஸ் பீன் கேன்சல்டு அப்படிங்கிறதுக்கு அது ரீஷெடியூலுக்கு பதிலாக கேன்சல்டு அப்படிங்கிறத எழுதணும் அப்படி இல்லை கால்ட் ஆஃப் நிறுத்தி வச்சுருக்கீங்கனாக்கா கால்ட் ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது ஸோ இதில் ஏதாச்சும் ஒன்று வந்து நீங்கள் வந்து வார்த்தையை வந்து நீங்கள் வந்து பயன்படுத்தணும் வேறு கிடைத்ததாக ஏதாவது ஒரு விஷயத்த நீங்கள் வந்து மறுப்பு தெரிவித்து பதில் எழுதக்குள்ளே இருந்தாலும் சரி அப்படி இல்லை அந்த மெயிலில் ரிசீவ் பண்ணக்கூடிய ரிசீவருக்கு சாதகமாக இல்லாமல் பாதகமான ஒரு பதிலை கொடுக்கக்குள்ள அது எப்படி எழுதணுங்கிறத பார்க்கலாம் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இதில் பார்த்திங்கன்னா அன்ஃபார்ச்சுனேட்லிங்கிறத போல்டில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இதை காமனாக வச்சுக்கிட்டு இதுக்கப்புறம் உள்ளதை நீங்கள் எதை வேணாலும் போட்டு எழுதலாம் வி கேனாட் வி ஆர் அனேபிள் டு வி கேனாட் எழுதலாம் அப்படி இல்லைன்னா வி ஆர் அனேபிள் டு எழுதலாம் இல்லை இது ரெண்டு வேணால் ஐ ஹாவ் டு டெல் யூ தட் ஸோ அதனால் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லிங்கிறது இங்கே வந்து காமனான ஒரு இது அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி வி கேனாட் உதாரணத்துக்கு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எதை பற்றி சொல்கிறீங்களோ அந்த அந்த விஷயத்தை வந்து எழுதணும் உதாரணத்துக்கு வி கேனாட் அக்செப்ட் யுவர் ஆர்டர் துரதிருஷ்டவசமாக உங்களுடைய ஆர்டர் எங்களால் ஏற்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லி மறுப்பு தெரிவித்து ஒரு இது எழுதுறீங்கன்னு வச்சிக்கலாம் கடிதம் எழுதுறீங்கன்னு வச்சிக்கலாம் அந்த ஆர்டர் ஏதோ கம்மி ரேட்டில் போட்டு அனுப்பிட்டீங்க அந்த ரேட்டுக்கு உங்களால் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துக்காக நீங்கள் அதை வந்து எழுதுறீங்கன்னாக்கா அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி வி கேனாட் அக்செப்ட் யுவர் ஆர்டர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அப்படி இல்லைனா வி கேனாட்டுக்கு பதிலாக வி ஆர் அனேபிள் டு அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணலாம் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி வி ஆர் அனேபிள் டு அக்செப்ட் யுவர் ஆர்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லை அப்படி இல்லை அப்படின்னாக்கா அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ஐ ஹாவ் டு டெல் யூ தட் அதாவது துரதிருஷ்டவசமாக நான் இதை உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் என்ன அந்த ஒரு பேட் நியூஸோ அதை சொல்ல போகிறீங்க ஸோ ஐ ஹாவ் டு டெல் யூ தேட் வி கேன் நாட் அக்செப்ட் யுவர் ஆர்டர் இஸ் டியூ டு சோன்ஸ் ஃபார் ரீசன் இந்த காரணத்தினால எங்களால் இந்த ஆர்டரை வந்து இது எங்களால் ஏற்றுக்க முடியாது இதை வந்து துரதிருஷ்டவசமாக நான் உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் அப்படிங்கிற மாரி இருக்கும் ஸோ இந்த மாரி மூணு ரகமாக நீங்கள் வந்து ஒரு இது வந்து மறுப்பு தெரிவிச்சோ இல்லை ஒரு பேட் நியூஸோ நீங்கள் கொடுக்கலாம் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி வி கே நாட் அப்படின்னு சொல்லி விஷயத்த சொல்லலாம் அப்படி இல்லைனா வி ஆர் அனேபிள் டு அப்படின்னு சொல்லி விஷயத்த சொல்லலாம் அப்படி இல்லைன்னா அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ஐ ஹாவ் டு டெல் யூ தட் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் விஷயத்த சொல்லலாம் அதேமாரி ஐ ஆம் சாரி டு இன்ஃபார்ம் யூ தேட் இப்படி கூட நீங்கள் ஆரம்பிக்கலாம் அதாவது இதை தெரிவிக்க வருத்தப்படுகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆரம்பித்து அது என்ன அப்படிங்கிறத வந்து அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எழுதலாம் தட்டுக்கு அப்புறம் இப்படி இல்லைனாக்கா வி அப்படி இல்லைனா ஐ ரெக்ரிட் டு இன்ஃபார்ம் யூ வி ரெக்ரிட் டு இன்ஃபார்ம் யூ தட் அப்படின்னு எழுதணும் அப்படி இல்லைனா ஐ ரெக்ரிட் டு இன்ஃபார்ம் யூ தட் அப்படின்னு சொல்லி எழுதணும் நாங்கள் இதை தெரிவிக்க வருந்திக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி என்னத்தை தெரிவிக்க வருந்துக்கிறீங்களோ அதை எழுதணும் அப்படி இல்லைனா ஐ ரெக்ரிட் டு இன்
கம்பெனியோட கொள்கைகளுக்கு எதிரான ஒரு விஷயத்தை வந்து செய்யக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை வரக்குள்ள அது எங்களால் செய்ய முடியாது ஸோ அதுக்கு நீங்கள் வந்து மறுப்பு தெரிவித்து பதில் எழுதுறீங்க இது எங்களால் செய்ய முடியாது ஏன்னா இது வந்து கம்பெனியுடைய கொள்கைக்கு எதிரானது அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் நீங்கள் இந்த மாரி ஒரு வாக்கியத்தை பயன்படுத்தலாம் அதன் தொடர்ச்சியாக நீங்கள் யாருக்காச்சும் ஒரு உதவியோ அப்படி இல்லைனா ஒரு தகவலையோ தெரிவிக்கக்குள்ள இந்தந்த மாதிரி வாக்கியங்களை பயன்படுத்தலாங்கிறத பார்க்கலாம் ஐ ஹோப் திஸ் ஓகே ஃபார் யூ இது உங்களுக்கு சரியாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி எழுதலாம் ஐ ஹோப் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் நீங்கள் புரிஞ்சுப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஐ ஹோப் தட் ஐ ஹாவ் கிளியர்ட் ஆல் யுவர் டவுட்ஸ் உங்கள் சந்தேகங்கள் எல்லாத்தையும் நான் தீர்த்துட்டேன்னு நம்புகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க கேட்ட இது எல்லாத்துக்கும் நீங்கள் பதில் கொடுத்து முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி நீங்கள் சொல்லலாம் அப்படி இல்லைனாக்கா இஃப் யூ நீட் ஃபர்தர் அசிஸ்டன்ஸ் ப்ளீஸ் லெட்டர்ஸ் நோ ஸோ இது இந்த மாதிரிலாம் கூட நம்ம மெயிலில் எழுதுவோம் உங்களுக்கு மேலும் உதவி தேவைப்பட்டால் எங்களுக்கு தெரியப்படுத்துவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது ஒரு விஷயம் உத உதவி வந்து நம்ம வந்து கொடுத்துட்டு இதுக்கு மேலே உங்களுக்கு எதுவும் உதவி தேவைனா எங்களுக்கு இதுக்கு தெரியப்படுத்த அப்படிங்கிறது தான் இது இஃப் யூ நீட் ஃபர்தர் அசிஸ்டன்ஸ் ப்ளீஸ் லெட்டர்ஸ் நோ அப்படிங்கிறது இப்படி எதுனா அப்படி இல்லைனாக்கா லெட் மீ நோ இஃப் யூ நீட் எனி ஹெல்ப் உங்களுக்கு ஏதாவது உதவி தேவைப்பட்டால் எனக்கு தெரியப்படுத்துங்கள் அப்படிங்கிறது என்னுடைய அர்த்தம் ஸோ இந்த ரெண்டு விதமாக எழுதலாம் நீங்கள் மேல் உதவி நான் செய்கிறதுக்கு ரெடியாக இருக்குங்கிற விதமாக அப்படி இல்லைன்னா மூணாவது இப்படி கூட எழுதலாம் ஃபார் ஃபர்தர் டீட்டெயில்ஸ் போய் ஃபார் ஃபர்தர் டீட்டெயில்ஸ் ஃபீல் ஃப்ரீ டு காண்டாக்ட் அஸ் அப்படின்னு கூட எழுதலாம் சிம்பிளாக மேலுபுறங்களுக்கு தயங்காமல் எங்களை தொடர்பு கொள்ளுவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ இது மட்டும் இல்லை இது ஸோ இந்த மாதிரிலாம் எழுதலாம் அதுக்கடுத்து தான் வந்து இப்படி கூட எழுதலாம் இஃப் யூ ஹாவ் எனி மோர் கொஷின்ஸ் அதாவது இதுக்கு மேலே வேறு எதுவும் கேள்விகள் இருந்துச்சுன்னா ப்ளீஸ் டோன்ட் ஹெஸ்டேட் டு காண்டாக்ட் மீ வந்து இந்த இதுக்கு மேலே வேறு எதையும் உங்களுக்கு கேள்விகள் இருந்துச்சுன்னாக்கா தயங்காமல் என்ன கேளுங்க அப்படிங்கிறது அப்படி இல்லைனா இஃப் யூ நீட் எனி ஃபர்தர் இன்ஃபர்மேஷன் ப்ளீஸ் ஃபீல் ஃப்ரீ டு காண்டாக்ட் மீ மேலே இது வரங்கள் வேணும்னா தயவுசெய்து என்னை தொடர்பு கொள்ளவும் தயங்காமல் தொடர்பு கொள்ளவும் அப்படி இல்லைன்னா ப்ளீஸ் லெட் மீ நோ இதில் பார்த்திங்கன்னா ஸ்லாஸ் போட்டிருக்கிறதுல ஏதாச்சும் ஒன்று தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் ஒன்று ப்ளீஸ் ஃபீல் ஃப்ரீ டு காண்டாக்ட் மீங்கிறத யூஸ் பண்ணணும் அப்படி இல்லைனா ப்ளீஸ் லெட் மீ நோ அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணணும் ப்ளீஸ் லெட் மீ நோனால் என்ன அர்த்தம்னாக்கா தயவுசெய்து எனக்கு தெரியப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறது அப்படி இல்லைனாக்கா அதுக்கு பதிலாக ட்ராப் மீ ஏ மெயில்னு சொல்லி எழுதணும் இந்த ப்ளூவில் கொடுத்துருக்க ஸ்லாஸ் கொடுத்துருக்கிறது ஏதாச்சும் ஒன்று தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் ப்ளீஸ் ஃபீல் ஃப்ரீ டு காண்டாக்ட் மீங்கிறத யூஸ் பண்ணணும் அப்படி இல்லைனா ப்ளீஸ் லெட் மீ நோங்கிறத யூஸ் பண்ணணும் அப்படி இல்லைன்னா ட்ராப் மீ ஏ மெயில்ங்கிறத யூஸ் பண்ணணும் அப்படி இல்லைனா ட்ராப் மீ ஏ லைன்கிறத யூஸ் பண்ணணும் இந்த பிளாக் கலரில் போல்டு பண்ணியிருக்கிறது மட்டும் காமன் அதனுடைய தொடர்ச்சியாக இந்த ஸ்லாஸ் கொடுத்ததில் ஏதாச்சும் ஒன்று தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ ட்ராப் மீ ஏ மெயில்னு சொல்லி சொல்லலாம் இல்லை ட்ராப் மீ ஏ லைன் கூட சொல்லலாம் அடுத்து ஏதாவது ஒரு விஷயத்துக்கு மீண்டும் நன்றி தெரிவித்து எழுதக்குள்ள இந்த மாதிரி எழுதலாம் தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அப்படி இல்லைனா தேங்க்யூ ஃபார் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் மீ ஆர் தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் பேஷன்ஸ் இதில் பார்த்திங்கன்னா தேங்க்யூ அப்படிங்கிறத போல்டு பண்ணியிருக்கிறேன் இது வந்து பாக்கி இருக்கக்கூடிய யுவர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் மீ யுவர் பேஷன்ஸ் இது எல்லாத்துக்கும் பொதுவானது ஒன்று நீங்கள் வந்து தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்னு சொல்லணும் அதனுடைய அர்த்தம் என்ன உங்களுடைய புரிதலுக்கு நன்றி அப்படிங்கிற மாதிரி தேங்க்யூ ஃபார் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் மீ என்னை புரிந்து கொண்டமைக்கு நன்றி அப்படிங்கிறது தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் பேஷன்ஸ் உங்களுடைய பொறுமைக்கு நன்றி அப்படிங்கிற இந்த மாதிரி நீங்கள் தேங்க்யூ யூஸ் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைனா தேங்க்ஸ் எகைன் அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணலாம் தேங்க்ஸ் எகைன் ஃபார் யுவர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் உங்களுடைய புரிதலுக்கு மீண்டும் நன்றி அப்படிங்கிற மாதிரி தேங்க்ஸ் அகைன் ஃபார் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் மீ என்னை புரிந்து கொண்டமைக்கு மீண்டும் நன்றி அப்படிங்கிறது தேங்க்ஸ் அகைன் ஃபார் யுவர் பேஷன்ஸ் உங்களோட பொறுமைக்கு மீண்டும் நன்றி அப்படிங்கிற மாதிரி அறுக்கிறதுக்காக தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் ஹெல்ப் அப்படி இல்லைன்னா சப்போர்ட் அப்படிங்கிறது உங்களுடைய உதவிக்கு நன்றி அப்படின்னோ அப்படி இல்லைன்னா தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் சப்போர்ட் உங்களுடைய ஆதரவிற்கு நன்றி அப்படின்னா ரெண்டு விதமாக சொல்லலாம்
ஒன்ஸ் அகைன் சாரி ஃபார் தி இன்கன்வீன்ஸ் காஸ்ட் மீண்டும் ஒரு முறை ஏற்பட்ட இடையூறுக்காக வருந்துகிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி அப்படி இல்லைனா சாரி ஃபார் தி டிலே எதாச்சும் ஒன்று தான் யூஸ் பண்ணுவோம் சாரி ஃபார் தி இன்கன்வீன்ஸ் காஸ்ட் சொல்லலாம் அப்படி இல்லை ஏதாவது தாமதத்துக்கு நீங்கள் மன்னிப்பு கேட்குறீங்க சாரி ஃபார் தி டிலே தாமதத்திற்கு மன்னிக்கவும் அப்படிங்கிற மாதிரி அது இல்லைன்னா சாரி ஃபார் தி மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தவறாக புரிந்து கொண்டதற்கு மன்னிக்கவும் இப்படி ஏதாவது ஒரு விஷயத்துக்கு வந்து மீண்டும் ஒரு முறை மன்னிப்பு கேட்கக்குள்ள இதில் ஏதாச்சும் ஒன்றா நீங்கள் எழுதலாம் 